పారిపోవడానికి అవకాశం ఉండి కూడా జమలయ్య పారిపోకుండా ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాకుండా పోలీసులోకి లొంగిపోవడంలోనే అతని యొక్క అమాయకత్వం అర్థమవుతోంది అందుకే అతను నిర్దోషిగా నిర్ణయించి లింగమూర్తి లాంటి ఘరాణా దొంగను పట్టుకున్నందుకు సిఐ వేణుగోపాల్ని అభినందిస్తుంది సార్ అండమాన్ నుంచి సరుకు దాటేసింది కాబట్టి తనకే సంబంధం లేదని డబ్బు మనమే కట్టాలని డేవిడ్ ఫోన్ చేశాడు సార్ సార్ నువ్వా నీ మొహం చూపించడానికే సిగ్గుపడతావు అనుకున్నాను సిగ్గు లేదా కేసు ఓడిపోయాను గనక మీరు ఎన్ని తిట్టినా పడతాను కానీ మీ ఉప్పు తిన్నాను కాబట్టి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడానికి వచ్చాను తమ్ముడు జైలుకి వెళ్ళాడు డబ్బు చేజారిపోయింది ఇంకా ఎవడికి కావాలయా నీ ఉపకారం అలా అనకండి మీ తమ్ముడు వెనక మీ హస్తం ఉందని నిరూపించడానికి ఇన్స్పెక్టర్ వేణుగోపాల్ ప్రయత్నిస్తున్నాడు స్విస్ బ్యాంక్ లో ఎవడెవడు డబ్బు దాచుకున్నాడో పేపర్లన్నీ రాసిని విమానాల కుంభకోణం బయట పెట్టిని ఏం పీకారు ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వీళ్ళెవరికి నేను భయపడను కానీ ఆ జడ్జి గాడి సంగతే చూడాలి ఏంటమ్మా మేనా మారణాయుధాల కేసులో మీకు సంబంధం ఉందా నాన్న తప్పమ్మా చిన్నపిల్లలు ఎలాంటివి వినకూడదు రాత్రి కల్లోకి వచ్చి భయం వేస్తుంది మంచి లొకేషన్ లో ఆల్బమ్ చూసి హాయిగా నిద్రపో వెళ్ళు వెళ్ళు మన చేతులకు మట్టి అంటకుండా ఆ జడ్జి గారిని మర్డర్ చేసే ప్లాన్ చెప్పు జగదాంబా సెంటర్లో మంచి ఫ్లాట్ కొనిస్తా ఈ లెవెల్లో రోజు ఒక సంవత్సరం పాటు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇద్దరం జూనియర్ లెవెల్లో ఎదగలం ఏ లెవెల్ అయినా మీరే గెలుస్తారు ఎంతైనా మీరు సీనియర్ కదా గురువు గారు ఆ డ్యూటీకి టైం అయింది వస్తాను ఎవరు పంపించారు నేను చెప్పరా చెప్పకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇంకో కోట వాస్తుంది నిజం చెప్పు ఎవరో మా ఇంటికి వచ్చి బెదిరించేస్తా ఏమని జడ్జి గారిని ఆసుపత్రి పంపకపోతే ఆసుపత్రిలో కానుపుకెళ్లిన నా భార్య ప్రాణాలతో తిరిగి రాదని నన్ను క్షమించండి సార్ నా భార్య మీద ఒట్టు సార్ పుట్టబోయే నా బిడ్డ మీద ఒట్టు సార్ నిజం సార్ నన్ను నమ్మండి సార్ నిజం సార్ ఇది పెద్ద చిన్న తేడా లేకుండా చేయి చేసుకుంటావా అయ్యో నన్ను కొడతా అయ్యో అనురాధ ఆగమ్మా ఆగు బాబు నువ్వు వెళ్ళిపో అది కాదండి మిమ్మల్ని అయ్యో కొట్టింది మానవరాలు కొట్టించుకుని దాని తాతయ్య బాబు అంటే అమ్మాయి నా మానవరాలు అసలు తప్పు దీంది కాదు బాబు నాది మిలిటరీ నుంచి రిటైర్ అయిన కొత్తలో నాది స్ట్రాంగ్ బట్టతాలని దీంతో పందెం వేసి వేరుశనకాయలు కుంకుడుకాయలు నెత్తి మీద కొట్టించుకునేవాడిని 
కుంకుడుకాయలు కొట్టి కొట్టి బోరు కొట్టిందేమో ఓ రోజు కొబ్బరి బొండం తీసుకొచ్చింది ఇక దీంతో లాభం లేదని చేత్తోనే కొట్టమన్నాను ఆ రోజు నుంచి దీనికి దబ్బు పట్టుకుంది మీ బట్టతలేనా లేక ఏ బట్టతలు చూసినా వాయించేస్తుందా ఆ ఆ విషయంలో దీనికి వాయు వరసలు లేవు బాబు చూసావుగా సగం వెంట్రుకు సహజంగా ఊడిపోతే మిగతావి దీని కొట్టుడికే ఊడిపోయాయి మర్యాదగా నన్ను కొట్టినందుకు సారీ చెప్పి వెళ్ళు నేనెవరినో తెలుసా ఏ పెద్ద రౌడీవా రౌడీలకు సంఖ్యలు వేసే పోలీస్ దండాలు బాబు ఓ నువ్వు అటవా ఏమిటి ఎలా వచ్చావు నాకు చేయలేదు కదా బాబు ఏదో బతితో ఇది ఇచ్చాలి దాన్ని వచ్చాను బాబు ఏమిటిది లంచం ఇస్తున్నావా లంచమా అది బాబు నీకు అనుకూలంగా తీర్పు చెప్పబట్టి అభిమానంతో తీసుకొచ్చావు అదే ప్రతికూలంగా చెప్పుంటే శాపనార్థాలు పెట్టేవాడు అవునా లేదు బాబు అంత పెద్ద మాటలు అనేకండి బాబు ఏదో జ్ఞాపకానికి ఇద్దాం జ్ఞాపకం లేదు జ్ఞాపకం లేదు తీసుకెళ్లి సముద్రంలో పారాయి నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ చేంజ్ మీ రాస క్రీడలు నడపడానికి ఈ చోట దొరికిందా వెళ్ళి ఎక్కడైనా జిమ్ లో చేసుకోండి మార్నింగ్ షో వేస్తున్నారా తల్లి ఏ మిస్టర్ మర్యాద లేకుండా ఏమిటా మాట్లు మర్యాద నీకు సివిక్ సెన్స్ ఉంటే ఇలా రోడ్డు మీద ఎక్సర్సైజ్ పేరుతో జనాన్ని వెర్రెత్తిస్తావా లోక్ ఈ రోజు క్షమించొదిలేస్తున్నాను రేపటి నుంచి నీ దుకాణం ఇంట్లో పెట్టుకో అర్థమైందా కమా నన్ను ఇన్సర్ట్ చేస్తావా ఇక్కడి నుంచి ఎలా వెళ్తావో చూస్తాను కమా ఏ అందరూ జీప్ కడ్డంగా కూర్చోండి అయిపోయింది సారు సారు ఇంకొక అరగంట ఆగే అనుకోండి జనం వేల సంఖ్యలో మూగిపోతారు మనం ఆడపిల్లల్ని అల్లరి చేస్తున్నామని రెచ్చిపోయి ఉతికి ఆరబెట్టకుండా ఇస్త్రీ చేసేస్తారు సార్ లాస్ట్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నాను మర్యాదగా లేవండి చెప్పు చెప్పు కొంచెం అయితే చచ్చిపోయాను కదా పొటగిరి చెప్పు చెప్పు చెప్ప ఏం చెప్పమంటావు చెప్తే విన్నావా చెప్తే విన్నావు కదా చెప్పులు విడిచి గుళ్ళోకి వెళ్ళాను తిరిగి వచ్చేసరికి కోతి ఎత్తుకుపోయి గాలి గోపురం మీద కూర్చుంది కోతి నుంచి నా రెండో చెప్పు నాకు తిరిగి ఇప్పించండి నూట యాభై రూపాయలు రేట్ అయితే మంచిగా చెప్పింది సారు నిన్ననే మామిడి కొన్నా చెప్పులు సవరాలు పక్క పిన్నిసులు పోతే వెతికి పట్టుకు రావడానికి కాదు మా డిపార్ట్మెంట్ ఉంది నవ్ ప్లీజ్ కెరావు చేతకాని డిపార్ట్మెంట్ కి చెప్పుకున్న ప్రయోజనం లేనప్పుడు ఈ ఒక్క చెప్పు నాకు దేనికి మీరే ఉంచుకోండి ఈ చెప్పు మా ఆవిడ కరెక్ట్ గా సరిపోద్దండి ఏ కోటగిరి ఆ చెప్పు లైవ్
ఒరే ఆలే మొక్కేరా ఆగరా బాబు ఇప్పటికే వంట గంట అయింది అయితే క్లబ్ మూస్ చేస్తాను ఓహో తమర్ లేస్తే తప్ప మిగిలిన వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ ని కుదరదు అబ్బబ్బా ఏయ్ ఇప్పటికే మనకి 10000 పోయాయి నువ్వు ఇస్తావా ఇవాళ తెల్లవాలో నడవాల్సిందే కలపండ్రా అయ్ బాబాయ్ అయ్ బాబాయ్ టైం దాటి పోయినా సరే క్లబ్ లో పగడ ఆడతారా అసలు మీ క్లబ్ కు లైసెన్స్ ఉందా లైసెన్స్ ఆ మీకు సెన్స్ ఉందా లోకాని బ్రహ్మ విష్ణు పరమేశ్వరులనే త్రిమూర్తులు పాలించారనేది పాత కథ రాజకీయం చట్టం న్యాయం అనే త్రిమూర్తులు పరిపాలిస్తున్నారనేది కొత్త కథ మేము త్రిమూర్తులం నేను జడ్జి కొడుకుని నేను ఎమ్మెల్యే కొడుకుని నేను ఎస్పీ కొడుకుని అయ్యి బాబాయ్ హెడ్డు వీళ్ళతో పెట్టుకుంటే మన ఉద్యోగాలు కంపల్సరీగా పెట్టుకో మా సీఎం గారు ఎమ్మెస్ స్ట్రిక్ట్ తెలుసా మేము అంతకంటే అయితే మీరు ఆట ముయ్యరా ముయ్యం ముయ్యరా ముయ్యం అయితే మేము ఏమన్నా తక్కువ తిన్నాం అనుకున్నారా పాక ముక్కలు మాత్రం మేము ఆడతాం